சாத்தானும் அவனது தூதர்களும் சாத்தானையும் அவனது தூதர்களையும் குறித்த வேத போதனையை இச்செய்தியின் மூலமாய் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் இந்த போதனை ஆங்கிலத்திலே டெமனாலஜி என்று அழைக்கப்படுகிறது சாத்தானை குறித்தும் அவனது தூதர்களை குறித்தும் அவை கிரியை செய்கிற விதத்தை குறித்தும் அவற்றின் மேல் விசுவாசிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை குறித்தும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ரகசியங்களை நாம் இந்த செய்தியில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று பேதிரு ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் எட்டாம் வசனத்தில் பிசாசானவனே நம்முடைய எதிராளி என்று பேதிரு குறிப்பிடுகிறார் எனவே உங்களுடைய சத்துருவை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருந்தால் மாத்திரமே உங்கள் யுத்தத்திலே நீங்கள் ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் பிசாசானவனை குறித்த போதனைகள் விசுவாசிகளுக்கு கடந்த நாட்களில் அதிகமாய் கொடுக்கப்பட்டதில்லை பிசாசானவனை குறித்து அறிந்து கொள்ள விசுவாசிகளும் பயப்படுகிறார்கள் ஒரு சிலர் பிசாசின் பெயரை சொல்லவே பயப்படுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் பிசாசு என்ற பெயரை கேட்க கூட பயப்படுகிறார்கள் ஆனால் இக்கடைசி நாட்களில் சாத்தானை குறித்தும் அவனது தூதர்களை குறித்தும் அவன் கிரியை செய்கிற விதத்தை குறித்ததுமான ரகசியத்தையும் விசுவாசிகள் அறிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தின் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டு என்று அறிந்து கோபம் கொண்டு உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியால் உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன் என்று நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஒன்று திமுத்தேயும் நான்காம் அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்தில் ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையாய் சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யர்களுடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள் என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார் நம்முடைய உலகம் ஒரு கடைசி காலத்துக்குள் வந்திருக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை பிசாசானவன் தனக்கு இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான் இருக்கிறது என்பதனால்தான் அவன் தீவிரமாக இக்கடைசி நாட்களில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் புதிய கொள்ளை நோய்கள் வேகமாய் பரவுகின்றன புதிய விதமான பாவங்கள் தலைவிரித்தாடுகின்றன கொடூரமான குற்றங்களை எல்லாம் பிசாசின் வஞ்சனையினால் மனிதர்கள் செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டனர் இயற்கை அழிவுகள் உலகமெங்கும் ஏற்படுகின்றன உலக மக்களையெல்லாம் அழிக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் ஆயத்தமாகிவிட்டன கள்ள உபதேசங்களும் தீவிரமாக பரவிக் கொண்டிருக்கின்றன கள்ள கிறிஸ்துக்கள் ஆங்காங்கே தோன்றி மக்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச கால மாத்திரம் உண்டு என்று அறிந்து தீவிரமாய் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறான் இக்கடைசி காலத்தில் நீங்களும் அவனுடைய கிரியைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்கத்தக்கதாய் நீங்கள் அவனை குறித்தும் அவன் செயல்படுகிற விதத்தை குறித்தும் அறிந்திருக்கவே வேண்டும் ஒரு பக்கம் அசுத்த ஆவிகளின் கிரியை அதிகமாகிக் கொண்டிருக்க பரிசுத்த ஆவியானவரும் தீவிரமாக இக்கடைசி நாட்களில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்நாட்களில் எந்த காலத்திலும் இராதவாறும் வேதத்தின் ரகசியங்களை தமது பிள்ளைகளுக்கு வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் அதன் ஒரு பங்காகத்தான் இந்த வேத போதனையும் உங்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது சாத்தான் என்று சொல்லப்படுகிறவன் யார் என்பதை முதலில் பார்க்க போகிறோம் இசைக்கியல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தின் பதினொன்று முதல் பதினைந்து வரையிலான வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் பின்னும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனுபுத்திரனே நீ தீரு ராஜாவை குறித்து புலம்பி அவனை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நீ விசித்திரமாய் செய்யப்பட்ட முத்திரை மோதிரம் நீ ஞானத்தால் நிறைந்தவன் பூரண அழகுள்ளவன் நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன் பத்மராகம் புஷ்பராகம் வைரம் படிக பச்சை கோமேதகம் எஸ்பி இந்திர நீளம் மரகதம் மாணிக்கம் முதலான சகலவித ரத்தினங்களும் பொன்னும் உன்னை மூடிக் கொண்டிருக்கிறது நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் மேள வாத்தியங்களும் உன் நாகசுரங்களும் உன்னிடத்தில் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது நீ காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப் தேவனுடைய பரிசுத்த பருவதத்தில் உன்னை வைத்தேன் அக்கினிமயமான கற்களின் நடுவே உலாவினாய் நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாள் துவக்கி உன்னில் அநியாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மட்டும் உன் வழிகளில் குறையற்றிருந்தாய் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இவ்வேத வசனங்கள் தான் பிசாசானவன் எப்படி உருவானான் என்பதை தெரிவிக்கின்றன ஆனால் எசேக்கில் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தின் முதல் இரண்டு வசனங்களிலே இந்த அதிகாரத்திலே உரைக்கப்பட்டுள்ள தீர்க்க தரிசனம் தீரு நகரத்தின் அதிபதியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்க்கலாம் நீ மனுஷனே அல்லாமல் தேவனல்ல என்று இரண்டாவது வசனம் முடிவதை பாருங்கள் எனவே இது தீர்வின் அதிபதியாயிருந்த ஒரு மனுஷனை குறித்தே சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது அப்படி இருக்க எவ்வாறு இந்த அதிகாரத்தின் வசனங்கள் பிசாசானவனை குறித்து கூறுகின்றன என்ற கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம் ஆனால் அதே அதிகாரத்தின் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் தீரு ராஜாவை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்படுகிறது யார் இந்த தீரு ராஜா அவன் தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன் என்று பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது தீருவின் ராஜா ஏதேனில் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை 
ஏதேன் தோட்டம் இருந்தபோது தீருவின் ராஜா உலகத்தில் பிறந்திருக்க கூட மாட்டான் மேலும் இந்த தீருவின் ராஜா தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் இருந்தான் என்றும் அவன் காப்பாற்றுகிறதற்காய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப் என்றும் அவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்றும் பதினான்காம் பதினைந்தாம் வசனங்களில் உரைக்கப்பட்டிருப்பதை கவனியுங்கள் ஏதேன் தோட்டத்திலும் கர்த்தருடைய பர்வதத்திலும் இருந்த இவன் மனிதனாய் இருக்க முடியாது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப் என்பது ஒரு தேவ தூதனை குறிக்கிறது மேலும் இவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்றும் வேதவசனம் கூறுகிறது தாயின் வயிற்றில் பிறந்தவன் அல்ல இசைக்கல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தின் முதல் பத்து வசனங்களில் சொல்லப்பட்டவனை நீ மனுஷனே அல்லாமல் தேவன் அல்ல என்று வேதம் கூறுகிறது ஆனால் பதினொன்று முதலான வசனங்களில் சொல்லப்பட்டவனை ஒரு தேவ தூதன் என்று வேதம் கூறுகிறது இவன் தான் சாத்தானானவன் தேவ தூதனாயிருந்து சாத்தானாக மாறின இவன் முதலில் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் அக்கினிமயமான கற்களின் நடுவே உலாவி வந்தவன் ஞானமுள்ளவன் பூரண அழகுள்ளவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட போது இவன் குறையற்றவனாய் இருந்தான் என்று வேதம் இவனை குறித்து உரைத்திருப்பதை கவனியுங்கள் ஆனால் பிறகு இவனில் அநியாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு தேவ தூதனே அநியாயம் செய்ததினால் சாத்தானாக மாறியிருக்கிறான் என்பது தெளிவாகிறது இவன் செய்த தவறு என்ன ஏசாயா பதினான்காம் அதிகாரத்தில் பனிரண்டு முதலான வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வடப்புறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீட்டிருப்பேன் என்றும் நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே ஆனாலும் நீ அகாதமான பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போனாய் என்று வேதம் கூறுகிறது அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவிழியே என்று இங்கு தள்ளப்பட்டு போன தூதன் குறிப்பிடப்படுகிறான் தேவ தூதர்கள் வேதத்தில் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தில் நட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் ஆங்கில வேதாகமத்திலே அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவிழியே என்ற வார்த்தைக்கு ஓ சன் ஆஃப் லூசிஃபர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே விழுந்து போன இந்த தூதனுடைய பெயர் லூசிஃபர் என்பதாகும் என அறிகிறோம் பிரதான தூதர்களில் ஒருவனாய் இவன் இருந்திருக்க வேண்டும் காபிரியல் மீகாவேல் என்ற பிரதான தூதர்களோடு இவனும் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவனே ஆனால் இவன் வானத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு மேலே நான் உயர்வேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்று சொன்னதே இவன் செய்த தவறாகும் இவன் இந்த அநியாயத்தை செய்ததினால் அவன் தள்ளப்பட்டு போனான் தள்ளப்பட்ட இந்த பிரதான தேவ தூதனே பிசாசானவனாக மாறினான் எப்படி இவன் தள்ளப்பட்டு போனான் என்பதை எசைக்கல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தின் பதினாறு முதலான வசனங்களில் கவனியுங்கள் நான் உன்னை தேவனுடைய பர்வதத்திலிருந்து ஆகாதவன் என்று தள்ளி காப்பாற்றுகிற கேருபாயிருந்த உன்னை அக்கினிமயமான கற்களின் நடுவே இராதபடிக்கு அழித்து போடுவேன் உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தை கெடுத்தாய் உன்னை தரையிலே தள்ளி போடுவேன் என்று உரைக்கப்பட்டிருப்பதை பாருங்கள் எனவே காப்பாற்றுகிறதற்காய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பான இந்த பிரதான தூதன் தன்னுடைய அழகினால் மேட்டிமையடைந்து பாவத்தை செய்திருக்கிறான் அதனால் அவன் தள்ளப்பட்டு அவன் பிசாசானவனாக மாறினான் பிரதான தூதனாயிருந்த இந்த லூசிஃபர் தள்ளப்பட்ட போது அவனோடு தேவ தூதர்கள் பலரும் வஞ்சிக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டு போனார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தின் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அப்போது வேறொரு அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் தன் தலைகளின் மேல் ஏழு முடிகளையும் உடைய சிவப்பான பெரிய வலு சர்ப்பம் இருந்தது அதன் வால் வானத்தின் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கை இழுத்து அவைகளை பூமியில் விழத் தள்ளிற்று என்று யோவான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இங்கு வலு சர்ப்பம் என்பது சாத்தானை குறிக்கிறது நட்சத்திரங்கள் தேவ தூதர்களை குறிக்கிறது என்று முன்னால் பார்த்திருக்கிறோம் இன்று ஒரு அரசியல் கட்சியிலிருந்து ஒரு தலைவர் விலகுகிறார் என்றால் தனியாகவா வெளியேறுகிறார் போகும்போதே பத்து எம்எல்ஏக்களையாவது கூடவே தானே கூட்டிக் கொண்டு போகிறார் அப்படியேதான் பிசாசானவனும் செய்திருக்கிறான் தேவ தூதர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கை இந்த சாத்தானானவன் வஞ்சித்து தன்னோடு சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் அப்படியென்றால் எவ்வளவு தூதர்கள் சாத்தானோடு சேர்ந்திருப்பார்கள் மொத்த தேவ தூதர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு சாத்தானோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி அல்ல ஒன் தேர்ட் தான் சாத்தானோடு சேர்ந்து எதிர்க்கட்சி துவக்கியிருக்கிறார்கள் அப்படியென்றால் மொத்த தேவ தூதர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் பதினோராம் வசனத்தை பாருங்கள் பின்னும் நான் பார்த்தபோது சிங்காசனத்தையும் ஜீவன்களையும் மூப்பர்களையும் சூழ்ந்திருந்த அநேக தூதர்களுடைய சத்தத்தை கேட்டேன் அவர்களுடைய இலக்கம் பதினாயிரம் பதினாயிரமாகவும் ஆயிரம் ஆயிரமாகவும் 
இருந்தது என்றால் அவர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு சாத்தானுடன் சேர்ந்திருப்பார்கள் என்றால் பல ஆயிரக்கணக்கான தூதர்கள் சாத்தானுக்கு உள்ளனர் என அறியலாம் எனவே சாத்தான் என்பவன் ஒருவன்தான் அவனுக்கு தூதர்கள் பலர் உள்ளனர் என நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் பதினான்காம் வசனத்தில் அப்போது இடது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து அவர் சபிக்கப்பட்டவர்களே என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்கினையிலே போங்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து கூறுவதை பாருங்கள் எனவே ஒரு பிசாசானவனும் அவனுக்கு கணக்கற்ற தூதர்களும் உண்டு என்றும் பிசாசானவன் ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதும் தெளிவாகிறது மத்தியு பனிரண்டு இருபத்தி ஆறில் சாத்தானை சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விரோதமாகத்தானே பிரிவினை செய்கிறதாய் இருக்குமே அப்படி செய்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி நிலை நிற்கும் என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் எனவே தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாய் அவன் ஒரு ராஜ்யத்தை வைத்து கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பது தெளிவாகிறது சாத்தானும் அவனது தூதர்களும் இந்த ராஜ்யத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருந்து தள்ளப்பட்டு போகாத தேவ தூதர்கள் தங்களுக்கு என்று ஒரு ராஜ்யத்தை வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதையும் நீங்கள் எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரத்தின் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து அறியலாம் ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்கப் போகிறவர்களின் நிமித்தமாக ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அவர்கள் எல்லாரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாய் இருக்கிறார்கள் அல்லவா என்று பவுல் கூறுகிறார் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயுள்ள தூதர்கள் தேவ பிள்ளைகளுக்கு பணி புரியும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பணிவிடைக்காரர்களாயிருக்கிறார்கள் ஆனால் தள்ளப்பட்டு போன சாத்தானானவனோ தனக்கு என்று ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் விசுவாசமாய் தேவனோடு இருப்பதையை தெரிந்து கொண்ட தூதர்களோ தேவனுடைய ராஜ்யத்திலேயே பணிவிடையாவிகளாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர் சாத்தானுடைய ஆளுகை எப்படி செயல்படுகிறது இன்றைக்கு இந்த உலகம் பிசாசானவனுடைய கரங்களிலேயே இருக்கிறது இந்த உலகத்தை பிசாசானவன் தான் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் ஒருவேளை ஒரு சிலருக்கு இது அதிர்ச்சியை கொடுக்கலாம் இந்த உலகத்தை அவன்தான் இப்போது ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் ஆண்டவர் இப்போது நாம் வாழ்கின்ற உலகத்தை ஆளவில்லை பலர் இக்கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றனர் இக்கருத்திற்கான வேத ஆதாரங்களுக்குள் நாம் கடந்து செல்வதற்கு முன்னதாக உங்கள் சிந்தனைக்கு ஒரு கேள்வியை நான் வைக்க விரும்புகிறேன் இந்த உலகத்தில் கலவரங்களும் யுத்தங்களும் கொலைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன பாவம் தலைவிரித்தாடுகின்றது ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை இப்போது ஆண்டு கொண்டிருப்பார் என்றால் இப்படியெல்லாம் சம்பவிக்குமா உலகத்தில் நடக்கின்ற அநியாயங்களை பார்த்துவிட்டு ஆண்டவர் என்று ஒருவர் இருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா எனவே ஆண்டவரே இல்லை என்று சில சிந்தனையாளர்கள் நாத்திக கொள்கைக்கு சென்று விடுகின்றார்கள் இந்த குழப்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த உலகத்தை இப்போது தேவன் ஆளவில்லை பிசாசானவன் தான் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் என்ற உண்மை தெரியாததே யாகும் ஊருக்கு ஊர் சாராய கடை தெருவுக்கு தெருவு சினிமா தியேட்டர்கள் சுவருக்கு சுவர் ஆபாச சுவரொட்டிகள் தமிழகத்தில் மிக சிறப்பாய் நடக்கும் இரண்டு பிசினஸ்களில் ஒன்று சாராய கடை இரண்டாவது லாட்டரி சீட்டு ஆண்டவர் ஆளுகை செய்வதாயிருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா ரெண்டு குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரத்தின் நான்காம் வசனத்தில் தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவ்விசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாயிராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான் என்று பவுல் கூறுகிறார் இப்பிரபஞ்சம் என்பது நாம் வாழ்கின்ற உலகத்தை குறிக்கிறது பிசாசானவனை இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவன் என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறதை கவனியுங்கள் பிசாசானவன் தான் இவ்வுலகத்திற்கு இப்போது தேவனாயிருந்து அதை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் இன்னொரு வேத ஆதாரத்தையும் பார்ப்போம் லூகா நான்காம் அதிகாரத்தின் ஐந்து முதலான வசனங்களை பாருங்கள் பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே அவருக்கு காண்பித்து இவைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் உள்ள அதிகாரத்தையும் மகிமையும் உமக்கு தருவேன் இவைகள் எனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளை கொடுக்கிறேன் நீர் என்னை பணிந்து கொண்டால் எல்லாம் உம்முடையதாகும் என்று சொன்னான் என்பதாக நீங்கள் வாசிக்கலாம் உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் தனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சாத்தான் கூறியதை இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்தில் மறுக்கவில்லை என்பதை கவனியுங்கள் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் உன்னிடத்தில் அல்ல என்னிடத்தில் தான் அவை இருக்கின்றன என்று சொல்லி அவர் அந்த சோதனையை மேற்கொள்ளாமல் எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லித்தான் அவனை கடிந்து கொள்ளுகிறார் இந்த உலகம் பிசாசானவன் கைகளிலே தான் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஆண்டவர் மறுக்கவில்லை என்பதை கவனியுங்கள் ஒரு சிலர் பிசாசானவன் இந்த இடத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவனிடம் உலகமெல்லாம் தன்னுடைய கைகளில் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பொய் சொன்னான் என்று கூறுகிறார்கள் இது சோதனை என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது பிசாசானவன் சொன்ன இக்காரியம் பொய்யாக இருந்திருக்கும் என்றால் அது எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்க முடியும் பிசாசானவன் சொன்னது பொய்யாக இருக்கும் என்றால் ஆண்டவர் 
நீ பொய் சொல்கிறாய் உலகமெல்லாம் என் கையிலே தான் இருக்கிறது என்று அல்லவோ சொல்லியிருப்பார் எனவே பிசாசானவன் கைகளிலே தான் இந்த உலகம் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது எப்படி இந்த அதிகாரத்தை பிசாசானவன் பெற்றுக் கொண்டான் ஆதியாகமும் முதலாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஆறு முதலான வசனங்களில் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகும் நமது ரூபத்தின் படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பல்லுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் என்று வாசிக்கிறோம் எனவே உலகத்தை தேவன் சிருஷ்டித்து மனிதனின் கரங்களில் தான் கொடுத்திருக்கிறார் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஆண்டவர் மூன்று கட்டளைகளை கொடுத்திருப்பதை இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் பாருங்கள் முதலாவதாக பலிகை பெருகுங்கள் இரண்டாவதாக பூமியை நிரப்புங்கள் மூன்றாவதாக அதை கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று மூன்று கட்டளைகளை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் மனிதன் கரங்களிலே ஆண்டு கொள்வதற்காய் கொடுக்கப்பட்ட உலகம் எப்பொழுது எப்படி பிசாசின் கைகளுக்கு சென்றது ஆதாமும் ஏவாளும் மாத்திரம் முதல் மனிதர்களாக உலகத்தில் இருந்தபோது ஆண்டவர் உலகத்தை ஆளக்கூடிய அதிகாரத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் இதே போன்ற ஒரு சூழ்நிலை பின்னால் ஏற்படுகிறதை வேத சரித்திரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஜலப்பிரணயத்திற்கு பிறகு நோவாவும் அவன் மனைவியும் அவனுடைய புத்திரரும் அவர்களது மனைவிகளும் மாத்திரம் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்போது ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து கூறுகிறதை ஆதியாகமும் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்தில் பாருங்கள் பின்பு தேவன் நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் ஆசிர்வதித்து நீங்கள் பலுகி பெருகுங்கள் பூமியை நிரப்புங்கள் என்கிறார் பூமியை கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்பதை ஆண்டவர் இங்கு சொல்லவில்லை பூமியை ஆண்டு கொள்ளக்கூடிய அதிகாரம் ஆதாமுக்கும் நோவாவிற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வேறெங்கோ யாரிடமோ சென்றுவிட்டிருக்கிறது யாரிடத்தில் பிசாசானவனத்தில் என்று நீங்களே தீர்மானிக்கலாம் எப்போது ஆண்டோருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் பிசாசானவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்த போதுதான் அவர்கள் பிசாசுக்கு அடிமையாக அவர்கள் கைகளிலே கொடுக்கப்பட்ட உலகமும் பிசாசுக்குள்ளானது எனவே மனிதன் இந்த உலகத்தை ஆளக்கூடிய அதிகாரத்தை பிசாசானவனிடத்தில் இழந்து போட்டான் என்பது தெளிவாகிறது எனவே தான் இந்த உலகமெல்லாம் தன்னுடைய கைகளிலே ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பிசாசானவன் சொன்னபோது இயேசு கிறிஸ்து அதை மறுக்கவில்லை தானியல் திருக்க தரிசன புத்தகத்தின் பத்தாம் அதிகாரத்தை பாருங்கள் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் தானியல் உபவாசித்து ஜபிக்கிறான் காபிரியல் தேவத்தூதன் இருபத்தி ஓராவது நாள் தானியலுக்கு தோன்றி நீ உபவாசிக்க ஆரம்பித்த முதல் நாள் துவக்கி உன் வார்த்தைகள் கேட்கப்பட்டது உன் வார்த்தைகளை நிமித்தம் நான் வந்தேன் என்று கூறுவதை பனிரெண்டாம் வசனத்தில் பாருங்கள் முதல் நாளிலேயே ஜபம் கேட்கப்பட்டதென்றால் இருபத்தி ஒரு நாள் கழித்து தேவத்தூதன் வந்ததின் காரணம் என்ன பதிமூன்றாம் வசனத்தில் பெர்ஷிய ராஜ்யத்தின் அதிபதி இருபத்தி ஒரு நாள் மட்டும் என்னோடு எதிர்த்து நின்றான் ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய மீகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான் ஆதலால் தான் தாமதமானேன் என்று அவன் குறிப்பிடுவதை கவனியுங்கள் தானியல் உபவாசித்து ஜெபித்த காலம் பெர்ஷிய ராஜாவாகிய கோரேசின் ஆட்சி காலமாயிருந்தது என்பதை முதல் வசனத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் தானியலின் ஜபத்திற்கான பதிலை கொண்டு வந்த காபிரியல் தேவத்தூதனை பெர்ஷியாவின் ராஜா என்ற மனிதன் எப்படி தடுத்திருக்க முடியும் பெர்ஷிய தேசத்தின் ராஜா தன்னை தடுத்ததாக ஆனால் காபிரியல் கூறவில்லை பெர்ஷிய ராஜ்யத்தின் அதிபதி தன்னை தடுத்ததாக காபிரியல் கூறுகிறான் அதாவது உலகத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த பெர்ஷிய வல்லரசின் மூலமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருந்த பிசாசானவன் காபிரியலை தடை செய்திருக்கிறான் இரண்டு விதமான ஆளுகைகளை நீங்கள் இங்கு பார்க்கலாம் ஒன்று உலகத்திலே நாம் காணுகிற ராஜ்யம் இரண்டாவது அதன் பின்னதாக ஆவிக்குரிய உலகத்திலிருந்து அதை செயல்படுத்துகிற பிசாசினுடைய ராஜ்யம் இன்னும் ஒரு விளக்கத்தை பெற இருபதாம் வசனத்தை பாருங்கள் இப்போது நான் பெர்ஷியாவின் பிரபுடனை யுத்தம் பண்ண திரும்பி போகிறேன் நான் போன பின்பு கிரேக்க தேசத்தின் அறிவுரை வருவான் என்று காபிரியல் கூறுகிறார் பெர்ஷிய தேசத்திற்கு பிறகு உலகில் எழுபதுகிற கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தின் மூலம் கிரியை செய்யக்கூடிய பிசாசானவனை தான் காபிரியல் குறிப்பிடுகிறார் உலகத்தின் ஆளுகைக்கு முன்னதாக இருந்து செயல்படுகிற சாப்பாடுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை நான்காம் அதிகாரத்தில் ஆறாம் வசனத்தில் எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இந்த உலகத்தின் ஆளுகையை நான் கொடுக்கிறேன் என்று சாத்தான் இயேசு கிறிஸ்துவனுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் எனவே மேற்கண்ட குறிப்புகளினால் பிசாசானவன் தான் இந்த உலகத்தை இப்போது ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் என்பதையும் அவன் எவ்வாறு தனது ஆளுகையை செயல்படுத்துகிறான் என்பதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் 
பிசாசானவனுடைய கைகளிலே இந்த உலகம் இருக்கிறது என்பதனால் நீங்கள் சோர்ந்து போக தேவையில்லை பிசாசின் கைகளிலே இருக்கிறதான உலகத்தை மீட்கத்தான் இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாக உலகத்திற்குள் வந்தார் தேவன் பிசாசானவனை தேவன் என்ற தனது ஸ்தானத்திலிருந்து எதிர்க்காமல் தேவன் மனிதனாகவே இவ்வுலகத்திற்குள் வந்து அவனை எதிர்த்தார் காரணம் பிசாசானவன் மனிதனை வஞ்சித்துத்தான் உலகத்தின் அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொண்டான் எனவே தேவனே மனிதனாக இந்த உலகத்தில் அவதரித்தார் மனிதன் செய்த பாவத்திற்கான தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் பாவமாக்கப்பட்டார் மரணத்தை சந்தித்தார் பாதாளத்திற்கு இறங்கினார் உயிர் தெழுந்தார் பிசாசானவனை தன் உயிர் தேர்தலினாலே ஜெயித்தார் எனவே பிசாசானவன் தோற்கடிக்கப்பட்டு போனான் பிசாசானவனை தேவன் தான் தேவன் என்ற ஸ்தானத்திலிருந்து ஜெயிக்காமல் எந்த மனிதனிடத்திலிருந்து உலகத்தை அவன் வஞ்சித்து பெற்றுக் கொண்டானோ அதே மனித சாயலில் அவர் வந்து அவனை ஜெயித்தார் இதற்காகவே தேவன் மனிதனானார் பிசாசை ஜெயித்த இயேசு கிறிஸ்து அந்த அதிகாரத்தை அவர் பரத்திற்கு போகும்போது கையோடு எடுத்து சென்று விடவில்லை மத்தியு இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தின் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வானத்திலும் பூமியிலும் சகர அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இயேசு கூறுவதை கவனியுங்கள் தனது ஊழியத்தின் ஆரம்பத்திலே பிசாசானவன் இந்த உலகமெல்லாம் தன்னுடைய கைகளிலே ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னதை மறுக்காமல் அங்கீகரித்த இயேசு கிறிஸ்து இப்போது வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுவதை கவனியுங்கள் எனவே பிசாசானவனை ஜெயித்து அதிகாரத்தை அவர் பெற்றுக் கொண்டார் என்பது தெளிவாகிறது அதோடு அவர் நிறுத்தாமல் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் என்று கூறுகிறார் தன்னிடத்திலிருந்த அந்த அதிகாரத்தை இப்போது தம்முடையவர்களுக்கு அவர் கொடுக்கிறார் மனிதன் கையில் இருந்த உலகத்தை பிசாசானவன் வஞ்சித்து பெற்றுக் கொண்டதனால் மனிதனாய் அவதரித்த தேவகுமாரன் பிசாசானவனை ஜெயித்து மறுபடியும் பிசாசானவன் மேலான அதிகாரத்தை தம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலேயே கொடுத்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார் எனவே இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளான உங்கள் கரங்களிலே தான் பிசாசின் மேலான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இக்கருத்தை நீங்கள் மிகவும் கவனமாய் கேட்க வேண்டும் வேதத்தில் எந்த இடத்திலும் பிசாசானவனை விரட்ட ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்க சொல்லப்பட்டிருக்கவில்லை மார்க் பதினாறாம் அதிகாரத்தின் பதினைந்து முதலான வசனங்களை பாருங்கள் பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசியாதவனும் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் அவனே என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் சாவுக்கு எதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்போது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்று இயேசு கூறுகிறார் இந்த ஐந்து அடையாளங்களில் முதலில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது பிசாசுகளை துரத்தக்கூடிய அடையாளமே என் நாமத்தினாலே பிதாவினிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அவர் வந்து பிசாசை துரத்துவார் என்று இயேசு சொல்லவில்லையே என் நாமத்தினாலே நீங்கள் பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள் என்றுதான் இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் பிசாசின் மேலான அதிகாரம் உங்கள் கரங்களில் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மிக முக்கியமான இந்த வேத சத்தியத்தை நீங்கள் நன்றாய் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த வேத போதனையை பார்க்கும் பிசாசின் மேலான விசுவாசியின் அதிகாரத்தை விளக்கும் இந்த வேத போதனையை தான் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளாதவாறு பிசாசானவன் அதிகமாய் இக்கடைசி நாட்களில் கிரிய செய்கிறான் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரத்தின் ஏழாம் வசனத்தில் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிலுங்கள் அப்போது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யார் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் ஆண்டவர் உங்களுக்காய் எதிர்த்து நிற்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா பேதுரு எதிர்த்து நின்றால் பிசாசு ஓடி போவான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதா நீங்கள் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்றல்லவா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று பேதுல் ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் ஒன்பதாம் வசனத்தில் விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நிலுங்கள் என்றும் பேதுரு கூறுகிறாரே பவுல் பிசாசுகளை நன்றாய் விரட்டுவதாக நான் கேள்விப்படுகிறேன் எனவே பிசாசு தொந்தரவு இருந்தால் பவுலை கூப்பிடுங்கள் என்றா பேதுரு கூறுகிறார் எபேசர் நான்காம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் இருங்கள் என்று பவுல் கூறுகிறார் பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் உங்களால் இருக்க முடியும் என்றால் பிசாசின் மேலான அதிகாரம் உங்களிடம் தானே இருக்கிறது என்றாகிறது இன்று விசுவாசிகள் பிசாசு என்றாலே பயந்து விடுகிறார்கள் அவன் மேலான அதிகாரம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய உங்கள் கையிலே இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிய முடியாதவாறு பிசாசானவன் உங்கள் கண்களை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் உங்கள் அதிகாரத்தை நீங்கள் தான் செயல்படுத்த வேண்டும் பிசாசை விரட்ட ஆண்டவரிடத்தில் ஜபிக்க தேவையில்லை இயேசு கிறிஸ்து பேதுரு பவுல் யாக்கோபு என்ற நான்கு பேருடைய வார்த்தைகளினால் இக்கருத்து உறுதிப்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் இப்போது பார்த்தீர்களே செயல்படுங்கள் வெற்றி உங்களுடையதே பிசாசானவன் மேலான அதிகாரம் நம் கையிலே என்றால் நம்முடைய எதிராளி எப்படி செயல்படுகிறான் அவனுடைய தந்திரங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் இப்போது நாம் பார்க்க போகிறோம் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தின் பதினொன்றாம் பனிரெண்டாம் வசனங்களை பாருங்கள் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணியுள்ளவர்களாகும்படி 
தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு என்று பவுல் கூறுகிறார் உங்களுக்கு போராட்டம் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல என்று பவுல் கூறுவதை கவனியுங்கள் இன்றைக்கு நாம் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் தான் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் மாம்சம் ரத்தம் என்பது மனிதர்களை குறிக்கிறது நம்மை விரோதிக்கிற மனிதர்களுடன் தான் நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் இல்லை என்று பவுல் கூறுகிறார் ஆனால் அவர்கள் மூலமாய் கிரியை செய்கிற பிசாசோடு தான் உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு அந்த பிசாசின் மேல் அதிகாரமும் உண்டு அந்த போராட்டத்தில் உங்களுக்கு வெற்றியும் உண்டு துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் என்று நான்கு பிரிவாகிய பிசாசின் கூட்டத்தை குறித்து பவுல் இங்கு குறிப்பிடுவதை கவனியுங்கள் ஒரு போலீஸ் படை எப்படி செயல்படுகிறதோ அதுபோல பிசாசானவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை அமைத்து செயல்படுகிறான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் டிஎஸ்பி என்பது போல முதலாவதாய் துரைத்தனங்கள் இரண்டாவதாய் அதிகாரங்கள் மூன்றாவதாய் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகள் நான்காவதாய் வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள் என்று நான்கு பிரிவாக இவை செயல்படுகின்றன முதல் மூன்று பிரிவிற்கும் நான்காவது பிரிவிற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை கவனியுங்கள் நான்காவது பிரிவு வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனை என்றால் முதல் மூன்று பிரிவுகளும் இந்த பூமியிலே கிரியை செய்கின்றன என்பது தெளிவாகிறது பவுல் பிசாசினுடைய கூட்டத்தை குறிப்பிடும் போது கீழிருந்து மேலாக சொல்லிக் கொண்டு சென்றிருக்கிறார் பூமியிலே நாம் சந்திக்கும் மூன்று வகையான பிசாசின் கூட்டங்கள் துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகள் என்பவையே ஆகும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகள் என்பவைதான் அதிக ஞானமுள்ளவை இவைதான் மனிதனை முழுவதுமாய் ஆட்கொள்ளக்கூடிய அசுத்தாவிகளின் வகையை சேர்ந்தவை இவைதான் தங்களுக்கு கீழுள்ள அதிகாரங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அசுத்தாவிகளை ஆளுகின்றன அவை எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று கூறுகின்றன அதிகாரங்கள் தங்களுக்கு கீழிருக்கும் துரைத்தனங்கள் என்ற பிரிவை ஆளுகின்றன இவ்வாறாய் பிசாசானவனுடைய கூட்டம் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சேனையாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அவன் கூட்டத்தின் மேல் நமக்கு அதிகாரம் உண்டு அவன் தோற்கடிக்கப்பட்ட சத்துருவே பிசாசானவன் ஒரு திட்டமிடப்பட்ட அமைப்பாய் செயல்படுவது மாத்திரமல்ல அவன் ஞானமுள்ளவன் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் தள்ளப்பட்ட தேவ தூதனான அவன் தனது ஸ்தானத்தை இழந்துவிட்டானே தவிர அவன் தன்னுடைய ஞானத்தை இழக்கவில்லை எசேக்கல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தின் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் அவன் ஞானத்தால் நிறைந்தவனாயிருந்தான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் எசேக்கல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தின் பதினேழாம் வசனத்தில் அவன் தன் ஞானத்தை கெடுத்துக் கொண்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கெட்டுப்போன ஞானம்தான் தந்திரம் என்பது பவுல் அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே என்று ரெண்டு குறுந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரத்தின் பதினோராம் வசனத்தில் கூறுவதை பாருங்கள் பிசாசானவன் தனது ஞானத்தை கெடுத்துக் கொண்டான் என்று எசைக்கல் இருபத்தி எட்டு பதினேழில் பார்த்தோம் தனது ஞானத்தை தவறாய் அவன் உபயோகிக்க ஆரம்பித்து விழுந்து போனான் இன்றைக்கும் தனது ஞானத்தை தவறாய் அவன் பிரயோகித்துக் கொண்டிருக்கிறான் எனவே பிசாசானவன் தந்திரம் உள்ளவன் என்பது தெளிவாகிறது